was God jou hanteer met soos een echte kind en vir jou discipline gee, dan is dit omdat daar hoop is vir jou. Amen. Amen. As God jou bemoedig, as God vir jou geleentheid gee, as God vir jou uitdaging gee, dan is dit omdat daar hoop is vir jou bede. Want daar is een God vir jou bede. God het gesterf in daar die plek waar daar wanhoof ons wees het hy gesterf in daar die plek om te sê, my God, my God waarom het u my verlaat? Hallo? So dat jy nooit verlaat hoef te wees van hoop nie. As die kruis nie meer tel in jou leven nie, ja, dan is daar nie hoop nie. Maar hoop is altyd beskikbaar. Maar ek kan kies om nie na God te gaan nie. En as ek kies om nie na God uit te reik nie, dan klim ek nie in die hoop in nie as ek kies om nie met God tyd te spandeer, dan spandeer ek nie tyd met hoop nie. So as ek met omstandighede tyd spandeer, wat die hele tyd vir my sê, wat die hele tyd vir my uitdaging is gegeen, en ek word moedeloos, dan sê ek omdat ek ergens met hoop nie tyd spandeer, en nie toelang dat die hoop met my praat nie. Jesus Christus. Spandeer tyd, my broer, my sis, met hoop. Dit beteken nie, ek het hoop omdat ek verstaan het wat ek gelees het. Dit is nie omdat ek het hoop omdat dit nou vir my goeie tyd was met die Heer. Wanneer jy tyd het met God en jy lees die woord of jy dit verstaan of nie, jy vat tyd met die woord, dan is dit hoop wat met jou praat. Jy vul jou leven met hoop of jou verstand het verstaan of nie. Jy het nie, onthoud dit, ah ja, ons kan amen sê, nee daar, onthoud net, dit is nie omdat jy verstaan, dat jy hoop het nie. Maar omdat hoop met jou praat, wanneer jy die woord oopmaak, my broer, my sis, dan praat hoop met jou. Kies om dit te geloo, want is jou geloof wat die wereld sal oorwin, sê die skrif. Dit is jou geloof wat jou gered het, dat jy kind van God geword het. As jy dan die geloof gehad het om jyself vir God te gee en een kind van God te word, die grootste, grootste, trouwjoenste, grootste wonnewerk wat ooit met jou kan gebeur. En het is dat jy uit die koninkryk van duisternis uitgeroep is na die koninkryk van die licht. Grootste, grootste wonnewerk wat op aarde kan gebeur, is een kind van God. Hoe het hy daar gekom? Op pad na die hel. En God het omgevat en om sy kind gemaakt. Daar is geen groter wonne werk. Nie op die water loop. Die een dag hier wees en jy bid vir Italië en volgende oomlik, boop, hier loop jy in Rome. Dit is nie so groot wonne werk. Dit is nie so groot wonne werk. En jylle storm, tornado wat daar staan, en een kind van God staan op en sê, stop! En daar is die tornado weg. Wauw! Een groter wauw is dit die dag toe jou hart vir God gegee het. Die dag toe jy hoop ontvang het in jou hart. Toe jy hoop gesien het vir jou leven, omdat daar een God is wat jou lief gehad het. So lief het hy my gehad het, hy sy enige woorde seen gegee het, die vader. Toe ontvang jy om, en toe jy om ontvang het, het jy die eeuwige onwankelbare hoop ontvang, wat tot in alle eeuwigheid sal staan. Omdat God sy plan vast is, omdat God sy liefde vir jou vast is. Dit is onwankelbaar, sy liefde vir jou. Daarom is die hoop onwankelbaar. Want dit le in die een, wat jemel en aarde gemaakt het. Ach, my boed, my sis, kan jy hierdie vat vir hierdie jaar, dan hoef ons nou nie weer te preek oor hoop nie. Dit is die essentie, die essentie, Sublief, wanneer jy sê, I love you Lord, ek is lief vir een onwankelbare hoop wat bestaan en leef in my leven. Kom ons sê, daar is een onwankelbare hoop wat leef in my. Of ek het voel, of ek het verstaan, hy leef in my. En daarom, as ek sê, ach, ek voel hoopeloos, ja, dan kan ek sê, my emoties voel hoopeloos. Maar ek gaan die waarheid eer. 
Pas op dat ons niet marmireer en besluit om God niet te eer nie. Want in marmirering, my broer en my sis, en daar waar ek sê, nee, ek is net mondeloos, of ek is negatief, of ek is, ek is dit. Die eerste ding wat ik doen, ik respecteer niet die teenwoordigheid van hoop. Je kan het niet schrijven. Ik respecteer die teenwoordigheid van hoop. So as ek kritisch is, of ik is gauw gauw negatief, of ik is gauw gauw moedeloos, hoekom? Want ik ignoreer of ik misken die teenwoordigheid van hoop. Ah, as het so was in ons leven gister, het gaan nie meer daar wees morgen nie. Amen. En als je so voel, betekent het niet als ik zeg ik het hoop, ja maar ik lig nou, want ik voel ek het geen hoop nie. Dis wat jou emoties sê. Maar aanbid God in geest en in waarheid. Dit betekent, wat is in jou geest die levende hoop? Wat is in die waarheid? God, die levende hoop is daar voor jou. So pas op dat ons niet in negativiteit of in moedeloosheid of in frustratie so die, teen, die, die teenwoordigheid van hoop misken en ignoreer. Ek sê ek het hoop eerst in zoekom, want ik het respect voor die een wat in my woon. Ek sê ek het hoop, want ek het respect voor die een wat bij mij is. Hoekom sê ek ek het hoop? Want Hoop zal mij nooit begeven, hij zal mij nooit verlaten. Zijn naam is Jezus Christus. So wanneer jij weet jij het respect voor God, dan kan jij zeggen: ik het hoop, want ik respecteer die God wat in mij woont, want ik respecteer die God wat mij nooit zal verlaten. Hoop zal mij nooit verlaten. Kom eens zeggen: Hoop zal mij nooit verlaten. En ik zal hem altijd respecteren. Maar sê, my broer, my sis, dis die essentie, die essentie wat ik vandaag alsjeblieft voor jou wil sê. Ons sê dan, hoe moet my bybel nou geblaai na ander plek? 1 Timotheus, 1, vers 1. Paulus, de apostel van Jezus Christus, volgens die bevel van God. Ek ken jy te roepen, maar eerstens moet ik weet, wie ik is in Christus, en ik moet weet, wat is die bevel van God oor my leven. So as ek jou groet, wanneer jij jou bierman groet, wanneer jij morgen en morgen en gaan, dan kom je in daar die plek en volgens die bevel van God. Op bevel van die koning, op bevel van die eeuwige hoop in jou, beweeg jij in morgen in. Hoop beveel jou om zekere dingen te doen. Maar my boet my sis, as my omstandighede my beveel, as my eie ek, as die versoeking, as die vlees my beveel, dan vind ik op mijzelf op een plek waar ik niet altijd hoop het nie. Dan moet ik terug gaan na, maar wat sê hoop vir my? Heere, u, my eeuwige hoop, wat sê u vir my? Want als ik u volg, dan ga ik hand aan hand met hoop in die situatie in. So as ek wanhoop beleef, of moedeloosheid, of irritatie, of frustratie, of net negativiteit beleef, ergens het ek nie met hoop in die situatie in beweeg nie. Ja, hij is met mij, maar ergens het ek hom geïgnoreer in die situatie. Ergens het ek meer gefokus op wat hier gebeur, als op hom in die situatie. Op hom in die situasie betekent het ek is sensitief. Dit is soos die, jy weet hierdie, hierdie, hierdie grand oukies, met hierdie fliks wat vir my, so bykie, net, net so nou en dan, so dat ek so bykie kom in is. Jy weet, jy ken ons daar ouwe, hy, hy kom daar in, en ons veertig wat op hom skiet, maar amal skiet mis. Dan gaan hy net so, tjie, 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 dan val hy twintig. Oh, come on. Ek denk zeker ons kyk het om te, te voel, ons het hierdie deurbraak, maak nie saak wat nie. Ach, miskien is het dit, ek weet nie. Maar, wat wil ek nou sê? <laughs> As ek in een situasie ingaan, hy gaan saam met jou God in die situasie. God gaan vir jou veg. En dan gaan die storykie, die waarheid wees, maar het is die, die, die waarheid met Jesus maar die ou vijand is so 3 triljoen tegen hom kan draai, feit, duivels, maar hy maak net so, pff, is voorbij met hulle en hulle is weg, 
He is hier met my. So jy kan in een situasie ingaan, maar as God sy hand gelig het, <laughs> hy is een meer. Nie dat hy duivel kies, nie dat hy versoeking kies, nie dat hy goeie kies, wat op jou pad is nie. Daarmee sê ek nie, trik het, klik het die klik, en baba trik, of wat ook al hy ding is. Nee, dit is nie wat ek sê nie. Maar jy begin by die plek, dat jy die prentje, jy kan die, die movie in jou kop onthou. Van waar jy saam met hoop instap, en as hoop sy hand oplig, then there's victory. Jy begin sal onthou jylle van Moses en Joosja, in die Bijbel, Moses op die berg, ha, hy hoef net te sit, en ons moet die feit feit, nie, 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 het gaan oor een prentje wat God wou skep, as Moses sy hande gelig het, dan was dat oorwinning, hande laat sak het, dan was dat nie oorwinning, goed, daar was ondersteuning, die ondersteuning is, wanneer ons saam met mekaar staan in gebed, en mekaar dra, in die naam van Jezus, is my hand gelig oor jou leven, in die naam van Jezus, is jou hand gelig, nie gelig, gelig oor jou vrou, oor jou man, oor jou kinders, met jou hand gelig wees, en wanneer iemand saam met jou staan in gebed, vir jou pa, of vir jou kind, is dit daar een wat onder inkom, onder inkom, en daarvoor, the battle belongs to the Lord, het gaan net gebeur, dit is nie asof God dit nie kan doen nie, maar hy beweeg saam met jou, hy wil een medewerker van jou wees, hy wil nie net werk nie, hy wil saam met jou werk, en wanneer jy dit doen, dan eer jy hom, dat hy sal die oorwinning vir jou gee. So lig jou hande na boe, my broer, my sis, en as jy beteken moedeloos voel om dit te doen, maak seker as iemand saam met jou, wat jou hande sal oplig. Amen. Mag God dit doen. Apostel van Jesus Christus, volgens die bevel, volgens die bevel van God, ons verlosser, die een wat vir ons die verlossing gee, hy beveel ons, en van die Heere Jezus Christus, ons hoop, definieer jou hoop, definieer wie is jou hoop, maar as jy hierdie hoop nie ken nie, as jy God nie ken nie, hoe wil jy hoop ken? Jy weet, daar is hoop dan, jy weet, die duivels weet ook, daar is hoop, wel, maar hulle ken ons selfs, baie detail van hom, maar dit beteken nie, hulle het hoop nie, Hulle weet wat met hulle gaan gebeur. Maar hierdie ken, is die verhoudingskennis, nie? Dat jy God ken, en hoe meer jy hom ken, hoe meer sal jy die hoop ken. So as ek sikkel met hoop, dan beteken het, ek moet na God gaan, en ek moet hom leer ken, want dan leer ken jy hoop. Nou ek wil aansluit met, in die ander maand, sê ek 1 Korintheus 13, vers 13, Onthou hom, jy kan hom neerskyf, 1 Korintheus 13 vers 13, ons het baie oor hom al gepraat, en nou bly hierdie drie, hy praat oor al die goed, hy praat oor al die gaves, hy praat oor die verskillende werkinge van die geest, die gaves van die geest, hy praat oor die lichaam van Christus, hy praat oor die roepinge, en alles in 1 Korintheus 12, en in 1 Korintheus 14, oor hoe alles moet funksioneer in die kerk van God, en dan kom Paulus, omdat daar al die issues is, maar al die sukses is, en die ouwens tegen mekaar opstaan, selfs in die naam van die heren, kom 1 Korintheus 13, sit hier daar in die middel en sê, as jy nie liefde het nie, is jy niks. En aan die einde van dit als, maak hy een slotsom, maak hy een opsomming, en hy sê, en nou bly hier die drie, en dit is geloof, hoop en liefde. En onthou jylle wat ons oor dit gesê het, liefde is die basis, en omdat daar liefde is, is daar hoop. En omdat daar dan een onwankelbare hoop is, kan jy in geloof uitstap, in redding beleef, in deurbrake beleef, in Godse stem oor, en in deur geloof die wereld oorwin, want dit is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Baie keer sien jy nie die hoop nie, maar hy is daar, want sy naam is Jesus Christus. Liefde is die basis, en omdat Vader sê en Heilige Gees, so een intense passie en emotie het vir ons. Daarom het hy sy sien gegee. Sy naam is hoop. Amen. Liefde is die basis en omdat God jou lief het. As God jou nie lief gaat nie, is daar geen hoop nie behalwe om te brand vir ewig in die hel. 
Maar om God je zo so lief gehad het, daarom is daar een eeuwige hoop. Want God zijn eeuwige liefde gaat niet veranderen. Nie. God gaat niet veranderen. Nie. En God is liefde. En God is hoop. Amen. So my boek my sis, as God liefde is en ek hom kan leer ken, dan gee het vir my definitie aan wat is hoop. Dat ek kan nie net die beginsel vat, ek het hoop, want God is my hoop en God is die fondatie van my hoop. Nee, maar, maar ek moet meer definitie vind, so dat het praktisch word meer in my week. Maar as ek nie tyd met God spandeer en dat hy dit vir my uh, uitpak, als ik nou zo so kan stel, uit die box sê uit nie. Dan, hoe gaan het in die praktijk dan werk? So, Jezus wordt gezien en hy gaan, wie hij is, gaan vir ons oop dier die woord, alleen dier die Heilige Geest. Woord sê, Heilige Geest, zal je herinneren aan die woord van God, en hy sal vir jou verduidelik wie Jezus is. So, alleen ek dier die Heilige Geest, kan ik rarig hier die hoop sien. Was jij vrouw Heilige Geest wijs van mij? Wie is mijn hoop? En niet net wie niet, maar wie is hij een persoon? Wie is hij wanneer ik hem leer ken? Wijs van mij die detail van jullie hoop. Amen. Dan zeg ik ons vrouw die Heilige Geest. En wanneer de Heilige Geest in jou werk, dan zien ons wat. Dat is de vrucht van zijn werk. En die vrucht gelaten is dat je kan neerschrijven 5, 22, ne? Galatius 5, 22, die vrucht van die geest. En ons sien die vrucht van die geest, liefde, blijdschap, vrede. Het is jouw energie. Liefde, gedring dier liefde, geleid dier vrede, en die blijdschap van die als jouw kracht. Het is jouw woma, jouw vitaliteit. Langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is die vrucht van die geest. Dat is wanneer die geest in jou werk, zodat so jij hoop kan zien. Ik kan hoop in mijn leven zien, want ik weet, God is gedrang die liefde tot mij en wat hij doet. Niet gedrang die woede. En ik kies om gedrang te worden die liefde. Dat ik is so tot hier toe, wanneer die Heilige Geest in mijn werk. Ik is tot hier toe. Wat ik gedring word dier, liefde. Wanneer Heilige Geest in my werk. Of, ek ga kyk na andere situaties, dan is ik nader aan tot hiertoe. Van wat? Een <coughs> paar ander goed kies, wat niet van hier af is. Of ek is tot hiertoe, met vrees. Vrees, dat is niet genoeg nie. Vrees, hierdie ding gaan nie werk nie. Vrees, ek gaan verwerp word. Vrees, mense praat achter my rug. Vrees, dat hierdie ding nie in plek is nie. Vrees van myself. Vrees in hierdie verhouding. En tot hiertoe van vrees, jy gaan sekere keeses maak. Maar daar is een hoop. En sy naam is Jesus Christus. En hy is liefde. En die liefde drijf die vrees na buiten. Dit is nie jy feit, jy nie vrees nie. Als die lucht aangaan, weet je duisternis. So as ek verstaan wie hij is, als liefde, dan het liefde gevecht in die vrees. Die, die, the battle belongs to the, Lord, to the Lord. Amen? In Johannes 4, 18, volmaakte liefde drijft die vrees naar buiten. Jij vecht die in vrees? Nee, rabbis. Hoe kom vecht je het in die vrees? Liefde zal vechten in die vrees. Maak zeker jij wandel in zijn liefde. Jij is gedrung in zijn liefde. Jij de liefde ontvang. Jij ver... leer ken zijn liefde. Jij waardeert zijn liefde. Jij respecteert zijn liefde. Jij focus op zijn liefde. Wanneer jij dit doet, liefde drijft die vrees uit. The battle belongs to the Lord. Liefde zal fight in die vrees. Amen. Ik is gespannen. Ik is, is verward. Ik voel die in elkaar. Hoe moet jij hoop? Want God is jouw vrede, die vrede voor Laat vrede weg, die niet spannen, die niet hier mekaar gaat, die niet frustratie. Maar om embrace the peace, ontvang die vrede. Respecteer God als jouw vrede voor Respecteer God als jouw vrede en jij zal gelijk worden door vrede. 
Dit was, jy sal gelei word dier God, in die midde van stress of, of angstigheid of wat jy in jou persoonlijkheid of in jou lichaam beleef. Jy kan gelei word dier die vrede wat in jou woon. En dit is jou hoop. Want God is vrede, God is liefde en God is jou hoop. So liefde van God is jou hoop, vrede van God is jou hoop. Wef, jylle verstaan wat ek probeer met mekaar sit. Blijdskap van die Heere is jou kracht. Wanneer jy moedeloos voel, dan voel jy krachteloos. Wanneer jy negatief raak, dan voel jy, jy het nie meer kracht vir dit nie. Ek moet bemoediging kry, ja en ons moet mekaar bemoedig. Hoe bemoedig jy mekaar? Deer te focus op God, deer vir jou te, die persoon te sê, wat sê God vir hom? Wat is God so opinie, rom, opinie oor hom? Hoe is God met hom? Wanneer God sy volk bemoedig, dan sê hy wat? Ek is met julle. Hy bou nie, as met alle respect gesê, een mooi story nie. Die essentie van sy bemoediging tot jou is, ek is met jou, hoop is met jou. Amen. En dan is die blijdskap van die Heere my kracht, dit is nie my emotie nie, dit is nie my blijdskap nie, jy kan het nooit verloor nie, en sê jy God, God jou verlaat het. Net een keer gebeur, en is aan die kruis. Blijdskap van die Heere, sy opgewondenheid oor jou is jou kracht, is jou woema. Jy het hoop, want sy blijdskap is jou kracht. So daar is een vrees, ten oor die moedeloe, vrees, ten oor die liefde, en liefde feit die vrees. Daar is een vrede, ten oor die angstigheid, en die stress, en die spanning, en al die goeikies wat jy so wil noem. Maar die vrede gaan het vech. Daar is een blijdskap, ten oor die moedeloosheid, ten oor die moegheid, ten oor die mismoedigheid, ten oor die gevoel van hoopeloosheid. Is daar een blijdskap, en die energie van God, daar die blijdskap van die Heere, gaan vecht in daar die ander goeikies, in die moedeloosheid. Maar dit gaan nie gebeur, as jy nie focus op hom, as jy hom nie leer ken nie, as jy hom nie sit in elke situasie, dat hy met jou praat, dat die energie van God, die blijdskap van die Heere met jou praat, dat God wat enthousiastisch is oor jou, dat hy met jou praat. Het jy al iemand gesien wat excited is oor jou, en wanneer hy excited is oor jou, praat hy met jou, Dit, dit, dit is, daar is net bemoediging. Jy loop net met hoop daar uit, klaar. Met daar die ou, wat, wat in jou gloe, wat excited is oor jou. Want hy met jou praat, en jy kan het recht hoor, in die rechte context. Want onthou, iemand kan praat, omdat hulle vir jou lief is, omdat hulle excited is oor jou, en jy kan kies om het verkeerd te hoor, omdat jy nie Christus in hom wil hoor nie, of Christus dier daar die, persoon wil hoor nie. Jy kan het kies, ek en jy het die kese, om weg te stap, van soveel, soveel bemoediging, soveel hoop wat God vir jou wil gee. Ons het die kese om weg te stap van dit. Rarig. Maar die Godse genade, hoef ek het nie te doen nie, het ek hier voorig om dit te ontdek. Hierdie was die energie, die vitaliteit van God, ne? liefde, gedring, vrede, gelei, Blijdskap, my kracht. Wat was die volgende drie? Selfbeheersing, getrouheid, langmoedigheid. Jylle kan die drie neerskryf, jylle ken hom eindelijk, stabiliteit. Die eerste drie was vitaliteit, energie, stabiliteit, skryf die drie neer. Eerstens, selfbeheersing, tweedens, getrouheid, derdens, langmoedigheid. Godse stabiliteit in jou, is die onwankelbare hoop, in die praktijk. Ja, ek het die onwankelbare hoop, hy bly daar. Maar wat beteken dit dan? Selfbeheersing, ek moet kan verstaan, God is in my Heer, dit gee my hoop. Selfbeheersing, ek kan myself beheer onder die leiding van God, want aan die einde van die dag, hy is in beheer. So as jy praat van beheer, Hoe kies jy om te weet en te glo, God is in beheer. Ek kan besluit om onder sy beheer uit te stap en self beheer vat van hierdie situasie in my vlees. Self beheer vat, 
met hoe ik dingen zie of hoe, wat mijn opinie is. Of ik vat beheer, want ik het zeer gekregen, I took offense. En ik vat beheer. Geer het op. Geer het op. Geer het op. Want dat is een eeuwige hoop voor jou. Dat is een eeuwige hoop. Omdat God zo so een beheer van je leven wil wees. Omdat God zo so een beheer van je leven wil wees. Hij wil een beheer wees morgen in hy meeting. In hy financiële strategie wat je moet uitwerken. Hij wil een beheer wees. Hij wil vir jou hoop gee en jou verras met die hoop wat daar sal wees. Wat jy nie sal eerst besef, wow, ek het het nog nooit so gesien nie. Wanneer jy die oomlikke meer en meer kan beleef, is God wat jou wil verras met die hoop wat hy vir jou wil gee. Ja, en jy het hoop vir morgen. Maar daar is soveel meer wat God vir jou het. Daar is soveel meer wat God vir ons het, my broer, my sis. Daarom moet ons dan niet stressen dat ons mis uit die hele tijd. Nee, 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 nee. Alles in zijn vrede. Maar kan ek en jy groe om so by God in te trek, om weer eens, niet te bid tot het ek het verstaan nie. Want baie keer as ek wil bid tot het ek het verstaan, is het so dat ek met my verstaan in beheer is. Sonder dat ek het sê. Dan zit nog steeds in mijn gebed zelfs. Ik wil dit verstaan, zodat so ik met vrede kan bewegen. Nee, jij hebt vrede omdat God je vrede is. Hallo? Is, is ons met elkaar? Maar als ik kan op dat punt komen dat ik verstaan, God is in mijn Heer. En hij gaat voor mij een keer uitdag en voor mijn strategie geven wat belachelijk lijkt. Omdat hij jaloers is dat ik op hem moet focus. Want wanneer moet jij op God focus? Wanneer jij niet mooi weet hoe die dingen werken. Ik weet nog niet mooi hoe die, die dingen werken, maar ik zit, volg mij. Je hebt het al gezien met de met, met gids, of je wat al gaan stappen in die berg, of uh, je weet niet waar is die paadje, of wat, wat iemand heeft gezegd, volg mij niet. Moet niet waar niet, volg mij niet. Is jullie met mij? <laughs> so, jij geeft oor tot Godse beheer, jij doet op om dier hier die plek te komen. Tijd het jylle gevang, hier is een storm, dit is nou al donker, maar die gids weet precies waarom te gaan. En hy sê net, volg my net. Nee, ek gaan nie. Ek wil eerst verstaan die route wat jy gaan gaan. Hoe, hoe hoog, hoe laag, hoe breed, hoe dit, hoe dat, is dat klippe. Ek wil net eerst verstaan hoe myself voor te bereid. Hoekom kan die wereld dit doen en die gids volg, maar per ty keer in die verrede nooit meer nie? Kan ons met die Heere dit doen? En vir die gids sê nie, wacht, 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 wacht. Ik moet nou eerst vers, ek, ons sê dit nie so nie. Heere, wijs vir my. <laughs> maar soveel keer in hy, wijs vir my. Is het eindelijk? Ik is niet bereid om die gids te volgen voordat die gids niet vir my verduidelik. Die pad, veel uitklippe, is dit glijerig, is dit op, is dit af, is dat baie links, is dat, is dat doorings, is dat dit. En als ik al dat het, dan het ik vrede en ik voel dat ik kan stap met verantwoordelijkheid achter hierdie gids aan, en ons noem het verantwoordelijkheid. Ek sê nie, ons moet belachelijk wees nie. Dit is nie wat ek sê nie. <laughs> maar, maar God, soveel keer, wil jy moet op hom focus, en soveel keer gebeur het gewoonlik net dan, as ek nie weet, hoe dit nou gaan lyk nie. Maar ek moet net focus, as ek net focus en hom in oog hou. Watch the man, ne? Zacharia wat sê, Watch the man, look at the man, keep inside the man, behold the man, Jesus Christ. As jy net kan weet, en dis wat God soek, want hy wil hee, jy moet jy hom aanbid, in die praktijk daar buiten. Nie net op een zondag, leer om op hom te focus met die lied nie. Nee, hy soek jy in die praktijk op hom gefocus. So vir hom, gaan het glad nie, oor die hy, daar af in die valley, en hier op, met die robbe berg nie. Hy kan het selfs organise, nie as die duivel nie. Hy kan het organise, so dat hy jou kan kry om beheer oor te gee, dat jou selfbeheersing nie die eie ek is wat in beheer is nie. Maar dat jy die kapasiteit het, om jou onder beheer van God te plaas. Dis die type van selfbeheersing, as die vrug van die gees. Amen. So dis af, op, getrouwheid, 
Dit was die tweede een, ne, van stabiliteit. Maak nie saak wat, en jy deurgaan nie, jy kan getrouw wees aan God. Jy is in staat om hom altyd te kan loof, want hy is altyd waardig. Jy is in staat om te doen wat God van jou verwacht. Daar sal nooit een verskoning wees. God gaan altyd sy kapasiteit, sy genade vir jou gee, om te kan getrouw wees in dit wat hy van jou verwacht. Wat jylle ook al doen, doen alles asof vir die Heere. Dit is getrouwheid. Ek is getrouw om wat ek doen vir God te doen. Daai ou, jy wil daai baas vermoor, of die een wat saam met jou werk dalk. Nooit nie, maar miskien net, ons kom ons vertel my net een story. En het jy die belevenis, of jy sien net nie kans vandag. Of daai ou vraag vir die twintigste keer, maar hoekom, wat gaan nie aan? En die duivel, organise a setup, dat jy nie getrouw sal wees nie, of God organise a setup, omdat hy geloof het, dat jy sal vandag om aan bid, op so'n unieke speciale manier, waar jy God sal loof, ten spuit ervan, waar die jimmel nie die geleentheid het nie, maar jy die geleentheid op aarde, want onthou wat ons altyd sê, die biljoene in die jimmel, die engele, die nazies, hulle loof God nie, ten spuit ervan wat hulle beleef nie, ten spuit ervan dat hulle nie sien wat God doen nie, ten spuit ervan hulle emoties, hulle het nie die geleentheid, maar op aarde, het jy daai vlak van geleentheid om God te loof. Dat ten spuite van die feit, dat ek nie die volheid sien, dat ek nie die volheid van die jimmel beleef nie, dat ek nie die volheid beleef van wat net fantastisch is. Maar ten spuite van die frustratie, ten spuite van, ten spuite van, ek het een stabiliteit, want ek het een onwankelbare hoop in my. En het manifesteer in my getrouheid tot God dat ek altyd, altyd, altyd kan sê, God is waardig, hier ek is lief vir u. Hier ek aan bid u. Ach, en jy kan in die vijand gaan vir jou sê, wat, a lot of cheap words. Net cheap words as jy dit nie bedoel nie. Dan moet jy eerder nog 3000 keer sê, totdat jy dit bedoel. Dan praat jy met hierdie roer, jy rig jou skip, totdat jou skip in die richting sal gaan. Klaar. Amen. As die storm rof is van die kant, en jy vat om soen toe, hy gaan op die ouwe en soen toe gaan. Al druk die storm om soen toe. Jy praat om, totdat jy hom glo. Hoe die ouwe gesê? You speak it, till you believe it, and then you speak it, because you believe it. Amen. Jy la vat om. Sublief man. En die stikkie woord sien, jy glo my, dan moet jy hom spreek. Jy moet nie daar die vijand vir jou sê, ja, dit is cheap woorde nie. Het is makkelijk om net te sê, Heer, ek is lief vir jy, en ek wil jy dien, en ek gee myself vir jy. Ja, 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 sê die duivel. Hoeveel keer het jy dit nou al gesê? En dan val jy weer in dit, of jy val weer in dit, jong, en dan lyk het nou weer so, en dan wip jy jou weer, en dan dit, ja, ja, ja. En vanavond gaan jy seker maar weer sê, Heer, ek is lief vir jy, en ek gee my leven vir jy want hy weet, daar kom een dag, dat die woord gaan deurbreek in jou leven. En hy moet keer, dat die woord nie gaan deurbreek in jou leven. Is jylle met my? Asseblief. Moe nie, moe nie die sakker wees, wat gevang word. Maar hierdie ding werk nie. Hierdie ding werk nie. En al die duivels in die hel sê, Amen, dit gaan nie vir jou werk nie. Maar vat jy die Amen uit die hemel uit. Amen. Is jylle met my? Halleluja, waar is ons, ons is by getrouheid. Getrouheid, die man met die twee talente, vijf talente, een talent, die getrouheid was getoets toe die leier nie kyk nie. Dis wanneer ander mense nie kyk nie. Dis waar ons heilig op een sondag hier kan sit. Maar wat gebeur maandag? Hoe die kleding vir my pa gesê daar in Kimberley? Ja, meneer, sondag sendeling, maandag elendeling toe hy om evangeliseer, of net bykie praat oor die Heere. En nou sê ek nie, mag dit nie so vir jy is. Amen. Die Heere gaan ons help. Getrouheid. Stabiliteit. Deel van stabiliteit, want ek het een onwankelbare hoop. Die derde een was, die eerste een was, 
God sy self beheers, en God sy beheer, tweede een, my getrouheid tot hom, maak jy sak wat nie, die derde een, vir daar waar ek gaan, langmoedigheid, langmoedigheid, wat beteken het, ek het moed, ek het moed om aan te hou, weer eens van daas, onwankelbare hoop, sy naam is Jesus, ek het langmoedigheid, met die deeg gespel, ok, moedigheid, goed, so wat sê ons vir mekaar, jy het die moed om lang aan te hou, want daar is een stabiliteit in jou, jyre, werk in my, daar gaan hy die goeikies in jou werk, en dan beteken het, daar gaan een geleentheid kom, om nie langmoedig te wees nie, en dan gaan ek en jy uitstap in geloof, om met ons hoop het, maar, en dan daar van ons, en daar was langmoedigheid, is toe nou net mooi gaan. Hoe sê hulle baie keer, in een pastorskonferentie, as jy op pad kerk is, moet allemaal net doodsgeblij in die kar. Want daar kan die versoeking wees, dat die pastoor die meest onheiligste gaan raak. Dat die vijand wil inkom, en, hallo, ach, mag die Heer ons help. Amen so wanneer gaan net voor een groot deurbraak, moet die vijand kom en, en die ding net inbreng. Die tiende keer, die tiende keer, waar die volk God versoek het, ook omdat hy hulle om versoek, want in hulle murmurering, in hulle murmurering, hulle het nie respect gehad vir die hoop, in hom, hy het nie respect gehad vir sy beloftes, hy het nie respect gehad dat wat hy sê, hy is nie alleen haar nie, en as hy gesê het, ons sal die land beerwe, dan het hy dit bedoel, en hy die waarheid gepraat, en omdat ek respect het vir hom, maak die saak wat dier ek gegaan het in die woestijn nie, ek ga nie aan hom meer meer heren, want otherwise I test God, I tempt him, ek staan tegen sy karakter, en toe hy die tiende keer te doen, en toe is die grootste versoeking, toe hy vir spieders moes uit is, en hy kom terug, wat sê die volk? Ons geloof die feite, Ons geloof die feite, ons geloof nie waarheid nie. Die feite, gereese is groot. Feite, ons is so springkane in hulle oor. So asof hulle rees gevraag het, hulle het nie die rees gevraag nie. Hulle het klaar besluit, hoe sien die vijand hulle, in plaas van hoe sien God hulle. Ons is soos reese in hulle oor. Jy is soos wie in Godse oor. Maar hulle besluit, in die oor van een rees is ons een springkane. Daarom draai ons om in plaas van, in die oor van my God is ek wie? In die oor van my God is ek wie? Vind dit uit. Joshua en Caleb sê, sekerlik, hulle is ons kos. Nie kan nie behalen nie, maar hulle is ons kos. Ons gaan groei, dier die situasies wat ons moet hanteer. Ons gaan groei man, want God het een plan, ons weet, daar is een onwankelbare hoop, ons weet, daar is hoop, God het gesê, Ons sal die land beherwe, sekerlik, sê hy. God sal sekerlik, verseker, sal hy vir ons het gee. Verseker. Want God het gesê, hier die ander goeikies, ons gaan groei daardoor. Ons gaan groei. Vijser jy is morgen, jy gaan groei. Oor en morgen, dis jou koos. Pas op, ons jy bid, jy regeer vandag ons dagelikse broer. Joosje en Kaleb het gesê, die reese is ook ons kos. So, daar kan al komstandig hier hier kom, wat soos kos is, wat jou kan laat groei, as jy vir jou dagelikse kos vraag. Ok, ach, halleluja. Alright, is ons met mekaar? So hier, net voor die grootste teerbraak, moet die grootste temptation kom, en hulle besluit, ons vaier vir Mooses, en ons maak vir Joosje en Kaleb dood. Jy kan so vol, daar kom een dag, wat jy so vol van murmurering kan kom, dat jy selfs die lewe van God in jou wil versmoor. Sonder dat jy dit selfs sê, maar jy is bezig om die lewe van God in jou te versmoor, dat jy nie die wonne werke van God kan sien, wat hy gedoen het nie, maar dat jy dit vergeet, maar die frustraties onthou van gister. En dan is daar nie hoop. Jy staan by die Jordaan, Jy staan by die Jordaan, en is die oomlik waar jy die meeste jou rug draai op hoop. 
die klomp Israelite. Skrif sê, dit is vir ons opgeskryf as voorbeelde om van uit te leer. Nee? Heere gaan jou help, Heere gaan my help. Ons geloof het in Jesus na. Amen. Mag ons praat van die hoop wat ons het in Christus Jezus. Mag ons dit altyd ontdek, meer en meer. Om het ons na die toekomst kyk met sy beloftes. Om het ons na die verlede kyk met sy getuienisse. En getuienis is hoe God my ook vergeer het. Uit rabbies. Nie veroordeling nie, jy respecteer die bloed. Wanneer jy terugkyk, het jy getuienis van die bloed oor hoe God jou vergewe het. Oor hoe God jou genadig was. En daardoor het jy hoop. Of jy kyk terug en jy kyk nie na die bloed nie. En jy kyk voor en jy is moedeloos. Oor hoeveel keer jy probeer het en dit nie gewerk het nie. Kyk terug en die kracht van die bloed is groter as die kracht van jou zonde. Amen. Waar is ons is klaar met? Stabiliteit. Nee, stabiliteit is Godse beheer, my getrouheid, langmoedigheid oor die toekomst, want God het, God het een plan. God het een plan, God het beloftes. Daar sê, laatste een, het was vitaliteit, woema, tweede een was, stabiliteit, derde een, kom, leiers, kreare, kwaliteit. Nee? En die laatste drie, van die vrug van die geest, is, Vriendelijkheid, sagmoedigheid, goedheid. Het is net dat daar so'n kwaliteit dier jou, dier jou is. Sagmoedigheid. Die sagmoedig is, sal die aarde beerwe. Die sagmoedig is, die sagmoedig is, sal verstom staan oor hulle toekomst. Die sagmoedig is, sal verstom staan oor wat voorlee. Want sagmoedigheid het te doen met, jy is buigbaar, jy is leerbaar. Jy is bereid om te verander, as jy na die woord toe gaan. Is dit nie discipline, oh, waar is ek weer verkeerd, daar is ek weer verkeerd. Nee, ek sien Godse liefde in dit, en ek is bereid om te verander. En as ek bereid is om te verander, en ek is bereid om leerbaar te wees, buigsaam te wees, buigbaar te wees, jy sal verras wees met die toekomst wat God jou gaan gee. Jy het een hoop, jy het een hoop, daar is een kwaliteit wat kom, en een heilige geest in jou werk. Daar is een kwaliteit wat kom. Want al die kwaliteite is in God. En waar, waar verander God? Waar is hy bijgesaam? Waar, weet jy, dit is sy plan. Kanan, oor een paar jaar. Hier kom ons. Oe ons maak droog. God is bijgebaar. En wat is sin? Kompromis? Nee. Maar bijgebaar. Ek sal omdraai, die Heere, saam met hulle, sal omdraai, en vir 40 jaar, saam met hulle, dier die woestijn gaan. Hallo, dit is Godse sagmoedigheid, dat hy bereid is, dat waar hy vir hulle sê, vir hulle sê, hulle sal nie in my rus gaan nie, weet jy, draai God nie sy rug op hulle nie, maar gaan God nog steeds saam met hulle, vir 40 jaar, dier die woestijn, Nog steeds elke dag manna. En vat maar 40 jaar maal 365 dae. Elke van die dae. Is dit manna? Is dit kwartels? Is daar water? Is daar een volk wat beskerm tegen die, tegen die son? Is daar een vier tegen die kouwe? Is daar skoene wat nie versluit nie? Is God daar elke dag sy sagmoedigheid oor my en jou, dat hy is bijgepaar om saam, dit is sy plan, that's it. En gaan jy aan die pad, hy gaan nie saam. Nee. God gaan saam met jou. Dankie Heere, dat in spuite van my foute, jy is bijgepaar, in jy sagmoedigheid, kom nog steeds, en jy probeer weer met my, en as ek wat moet probeer, maar om het in my gloe, kom jy saam. Kom jy saam. Want God is getrouw. Al is ons ontrouw, God bly getrouw. He will never leave you, never forsake you. Al gaan jy nou maar weer die paakje om. My broer, my sis, mag die Heere jou help. Sagmoedig is, sal die aarde beerwe. Mag dit so wees vir my en jou. Daar is die ding van, ek en jy moet in geloof staan vir hierdie visie. Maar pas op, 
en ek en jy in geloof staan met ons, staan op Godse beloftes, pas stof vir die, ek staan in geloof, maak jou dalk onleerbaar. Waar jy in geloof moet staan, maar baie keer in geloof, as jy in geloof staan, gaan God juist vir jou wees sekere goed wat moet verander, wat jy die geloof moet hee, dat ek sal beerwe wat God vir my het, maar dan moet ek kan verander, en verander, en hierdie, en verander, ah, hoekom moet ons op dit focus? Ek het betek hier gesien, wanneer ek so, vooral vroeger, toe ek besluit in moes maak, sterk besluit in moes maak in my leven, wat ek hier vir een week gaan vast, en ek het een vraag, hier by dag vijf, kon die heren eers en praat oor die goeikies, en die eerste vijf daar, dan sit oor hierdie, en hier verander, en hierdie dit, en die dat, en my verbond met hom vastmaak, en en die vijand hoop, ek raak verstreerd, en staan op, en loop weg, want God gee nie vir jou antwoord nie, God antwoord, God praat, maar dit is een onwankelbare hoop wat met jou praat, wat wil eerst sê, die fondamente moet recht le, voordat hy vir jou sê, hoe lyk die gebouw, as ons met mekaar, ons gaan amper vir een landing, hou, hou moed, hoop, hoop, ok, as ons nou, ons is by, sagmoedigheid, Sagmoedigheid, die volgende een is vriendelijkheid. He, allemaal maak so he. Ons praat nie van een feik godsdienstige smaalkie nie. Vriendelijkheid het te doen met de hospitality, gastvrijheid. Godse vriendelijkheid. Die liefde is langmoedig, die liefde is vriendelijk. Die vriendelijkheid het te doen met in die ou vertaling praat hy eindelijk ook van die goedertierenheid van God. As ons praat van die vriendelijkheid van God, vertaal hy om in die oud testament ook met die vriendelijkheid van God. Ja, dit is Jeremia 31 vers 3. Ja, ek het jou lief gehad met die eeuwige liefde, daarom het ek jou getrek met my goedertierenheid. Daarom het ek jou getrek met my vriendelijkheid. I've drawn you with my loving kindness vriendelijkheid in die vrug van die geest word vertaal met kindness. Kindness. Vriendelijkheid. Die vrug van die geest. Oud Testament, I've drawn you with my loving kindness. Met my goedertierenheid. Maar ek het jou getrek met my vriendelijkheid. Ek het jou getrek met my gasvrijheid. Ek het jou getrek met die welkom wat jy moet hoor. Dat God sê, welkom. God sê, welkom onwankelbare hoop sê, jy is welkom. En as jy dit toelaat, dat God in jou werk, gaan jy eerstens altyd weet, jy is welkom, jy is welkom, jy is welkom by God. Jy het vrymoedigheid dier die bloed van Jesus, tot die troonkamer, sê die skrif. Dier die bloed van Jesus, is vir jou gewaas, jy is altyd welkom by jou God. Wanneer jy met nederigheid, met gebrokenheid, na God kom, Jy is net welkom. Amen. Nie met die performance, jy hoef nie performance te heen nie. Nee. Nee. Vriendelijkheid. Dit praat van die kwaliteit in jou. Dat mense na jou kyk, en weet jy, as mense na jou kyk, moet hulle weet, ek is welkom by God. Of hulle kyk na jou, en hulle dink, jy man, ek gaan dit nooit maak nie. As ek so heilig, en so dit, en so dat, en so dat moet wees, nee? Als ons met mekaar, al dan die mannen en dames daar, betekent moet lyk my vir wie, betekent help daar so so, ja, halleluja. Vriendelijkheid. Is ons met mekaar. Mense gaan na jou leven kyk, hoe jy optree en hulle gaan weet, ek is welkom by God. Jy gaan van Jesus praat, en hulle gaan besef nie, ek maak het nie. Nee, hulle gaan weet, ek is welkom by Jesus. Ek is welkom in die kerk. Ek is welkom met die woord. God has not given us a spirit of fear, love, power and sound mind. Sound mind. En in Romeine 8, ons het nie een geest van slavernij ontvang om weer te vrees nie. Nie slavernij. Godsdienstigheid bring slavernij. Maar, God vreesend, wanneer jy respect het vir God, maak jou vry, maak jou vry, maak jou vry. Ons is met mekaar.
vriendelijkheid en die laatste een goedheid. Goedheid, die goedheid van God. Wat doen God? God doet net goed. Al lijkt het niet voor jou, betekent je so nie. Als je dit ziet wat niet goed is, nie, volgens Gods definitie. Jo, je hebt je getuigenis, ja, want God is altijd goed. Of je het verstaan of niet. Pas op voor die in ding van, ja, als je dit gezien en dit gezien en God het zijn goedheid bewijs, want hij heeft ons hier die deurbraak gegeven, daar die bak. Ah, God hoeft niet zijn goedheid te bewijzen aan jullie. Alsof jij op een rechterstoel zit en dan bepaal of God nou goed is en hij moet bevallen om te wijzen dat hij goed is. Pas op voor die in. In Christus, die die kruis, het God zijn goedheid aan jou bewijs en dat is klaar. Dat is klaar. Amen. Dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, God het gewerkt en het was goed. En het was die volgende dag. God kijkt naar jou, hij werkt in jou, hij ziet dit en hij brengt die volgende fase. Het was ochtend, het was aan, het was morgen, die volgende dag. En met dit wat God in jou blaast, dit wat God niet net sê oor jou nie, wanneer God oor jou blaast, sy gees wat hy in jou blaast, wanneer God oor jou blaast, dit is baie goed. Dit wat hij maakt in jou met zijn handen, wat soos hy lyk, dit is baie goed. Maar die proces, as ons nou maar het so deertrek, kan nogal modderig raak. Hallo? Maar oor die modder, modder areas, wat je voel je kan gestak raak, kom God in en die modder areas, bou hy wat soos hy self lyk. En dit is goed wat hij doet. Achter het louter vrichten wanneer jullie ander aan een verzoeking val, want jullie weten dat al die, die, die mooi in jullie werk, zodat so jullie volmaken kan zodat so zodat jullie meer en meer naar God zal lijken. So weet je, getuigen is altijd, want God is altijd goed voor jouw leven. Hoe gaan het met jou? Ja, het gaat bij goed, je ligt man. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. In die omstandigheden, met die feiten, voel het niet voor mij dat het bij goed gaat met mij niet. Maar weet jij? God is altijd goed. Zo so, het gaan goed met mij, want God doet een goede werk in mijn leven. Ik versta niet een cooking clue wat hij doet niet. Maar volgens die waarheid en die feit dat ik een onwankelbare hoop heb, verklaar ik dit is goed en dit is net goed. En ik zal niet voor die vijand plek geven. Ik zal niet om eer nie. I will spite him. Hoe zie je dit in Afrikaans? Ik zal om Frustreer, ik zal hem, ja, daai goed. Je hebt te sê, God is goed en hij doet een goede werk in mijn leven. Maak je zaak dat jij probeert niet. Mijn strijd is niet in vlees en bloed, nie, maar in die boze geest en die lach. Nee. En hoe ga ik die omvat niet? Eigenlijk niet in omvat niet. Ik ga niet verklaren wat God doet. God is goed. Toen hij verhoudingen en eigenlijk iets wat niet lekker nou uitwerkt, nie, God is goed, hij gaat een goede werk doen. Wanneer jy die ding beleef wat vir jy voel, dit gee nie vir jou, moet nie. God is goed. Uh, moet, moet nie spiritually feik wees nie. Wees, eer, wees, wees eerlijk. Ja, ek moet eerlijk wees, maar ek moet die waarheid praat. Eerlijkheid, ek gaan dier een strijd. Eerlijkheid, ek gaan dier die goed wat vir my rof is. Maar moet nie eerlijk wees sonder die waarheid. Wees eerlijk oor die feiten. Dis wat ik ervaar, dis wat ik ervaar, dis wat ik beleef. En dan, eer die waarheid. Maar God is goed. En wat hij doet, is goed. Is goed. Ons oog, vers wat ons nou al geëik is, is het. Genesis 50 vers 20. Ne? Waar Jozef sê vir sy broers, You intended to harm me. But God. Had a plan for a nation to have food in a time of famine. Daarom, kom hier, my broers. En hij maakt zijn arms op. Want vergifnis was al klaar daar. Niet hij dag gekomen. Hij had het al klaar hulle vergeven lang voor die tijd. Dus niet wanneer jij met die persoon zit, dan zorg je het uit en dan vergeven jij om. Dit is als God niet in jouw leven is. Nie. En God eerst opdaag en daar die afspraak met die persoon. En daar sê God, oké, okay, doe nou wat mijn woord sê. 
Nee, jy al van begin af sê hy doen wat my woord sê. En dit beteken vergewe om, om wat God in jou leven is. As ek om nie, as ek dan nie trui aan die vergewe nie, dan het ek eerstens een issue met God wat in my leven is. Ek het hoop vir ons verhouding, want de onwankelbare hoop leef in my. En hierdie onwankelbare hoop sê vir my vergewe het aan die trui. Daar is nooit iets nie, maar ek bedoel, om sê eder anders te omdaan. Hy is jylle met my. Ach, my broer, my sis, mag die goedheid van God oor jou leef, dat jy besef, God is net goed vir jou. Laat hom toe. God staan so gereed met soveel goedheid uit sy hart vir jou. Waarom dan een ander pad stap? en ek soek hierdie goedies, ek soek hierdie goedies, jy weet, geldgierigheid, nou goed, die wortel van alle ewels, nie, soek eerst die koninkrijk van God, en jy sal sien hoe, wat jou volg, stand 23, goedheid en gins, sal jou volg, al die daar van jou, Godse goedheid sal jou soek, Godse gins sal jou soek, en hy sal jou inhaal, hy sal jou inhaal, want jy focus nie op die goedies nie, jy focus op die herder, hulle focus op jou, Godse goedheid en gins gaan op jou focus, jyre kom maak ons vry, maar vader God, ek bid, dat ons die kapasiteit sal hee, om die herder te volg, ach jyre vergewe ons, dat ons betekie na die goedheid en gins kry, kyk en dan soen toe loop, en vraag dat jy ons volg, en ons beskerm, nie jyre help ons, om te sien, en om te verstaan, om jy te volg, ons onwankelbare hoop, Vader God, en ek bid vir elke boetie en sissie, wat hier vanmorgen sit, wat hoop nodig het, geef hulle so onsaglige openbaring, van wie jy is, in hulle leven, help hulle om die hoop te ontdek, wat klaar in hulle is, jyre, help hulle om te focus op die hoop, en die hoop te eer, Jesus Christus, Jere, help ons om respect te hee vir die hoop wat in ons is, Jesus Christus. Dankie dat jy ons daarin help, Jere. Vader God, en as ons in situasies kom waar die vijand wil hee, ons moet jy, as ons eeuwige hoop nie eer nie, vergewe ons, Jere. Maar dier die genade, help ons om jy, as ons eeuwige hoop, altyd te eer. Ons vraag het in Jesus naam en in daarie naam alleen. Amen, amen, amen.